ഹലോ അങ്ങനെ ഇതാ വീണ്ടും ജോയും ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജോ ഇനി ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കോ വഴക്കൊഴിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയാന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവളെ കഴിഞ്ഞ ആളോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർസലിന്റെ രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഭാവം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെടച്ചടേന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നോർമലി പുഡിങ്ങിന് പുഡിങ് റെസിപ്പിയില് മുട്ടയൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അവരെ എത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പി നൂഡിൽസ് പോലെയാണ് ടൂ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണാം പുഡിങ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അര ലിറ്ററിന്റെ പാല് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ അര ലിറ്റർ പാല് പൊട്ടിച്ചൊരു സോസ് പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഒന്ന് ചൂടാവണം ഈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മുടെ ഒരു ടിൻ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ്നർ അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു ടിൻ ഫുള്ള് പാലിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നല്ലോണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം അത് മിക്സ് ആവണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഞാൻ പാലിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനം ആയതാണ് അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അതെ മുട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ അത് കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി മുട്ട പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം അര ലിറ്ററിന് എൻ്റെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മുട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ആ അത് നമ്മുടെ ജോക്കുട്ടൻ്റെ ടിപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ ഒരു മധുരത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോയും ജോയുടെ പേരൻസും എല്ലാം നല്ല മധുരം മുന്നോട്ട് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ യൂഷ്വലി വീട്ടില് ചെയ്യാറ് അര ലിറ്റർ പാലിന് ഈ ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് എന്റെ കണക്ക് മധുരത്തിന്റെ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടൊന്നും കിടപ്പില്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ആകുന്ന ഉടൻ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എക്സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്കത് ശരിയാവാറില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചൈന ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പോലെയാണ് അതിങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കുതിർക്കും നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഡിസോൾവ് ആവും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ജലാറ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പം അത് ജലാറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചോളുക ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണക്കാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് അത് ഫുള്ളാണ് ഈ അര അര ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ പാലിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കുവാണ്
എന്തായാലും ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇതൊഴിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിടുക എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എസൻസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് നേരം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഒഴിക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പുഡിങ് കപ്സ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം കപ്പ് പോലത്തെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഒന്ന് സെറ്റാവാം നമുക്കിത് ഇപ്പം പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ വേഗം സെറ്റാവും കാരണം ചൈനാഗ്രാസ് നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആറിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഫ്രീസറി ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ഈ പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ വാനില മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാം അപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാരമൽ സോസ് ഇടാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ടോപ്പിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാര പൈനാപ്പിൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ആ റെസിപ്പിയും കൂടെ നമുക്കിന്ന് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ചൂടാറാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം വിശ്രമ വേള ആനന്ദകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഗുഡ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഒരു അര പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ പൈനാപ്പിളാണ് അതിൻ്റെ അര പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഷുഗർ മെൽറ്റാവും അതുപോലെ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ഇറങ്ങും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റണം എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും പൈനാപ്പിളിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട പരുവം അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവം അന്ന് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കൊണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു ഗ്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു പരുവം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പിന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പുട്ടിങ് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ടോപ്പിങ് റെഡിയാക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഇതായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കറ ഇങ്ങനെ കരകാശ പിന്നെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ശരിക്കുള്ള ഒരു പരുവം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചായിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പുഡിങ് റെഡിയായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ ആയിട്ടില്ല നമുക്കിനി തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പുഡിങ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ച തട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം തണുപ്പിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനടുത്ത് പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിയതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ